ദില്ലിയിലെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ മുഖം നഷ്ടമാക്കിയെന്നും അത്തരം പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നുമാണ് ദില്ലി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ മനോജ് തിവാരി തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന് നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ ബി ജെ പി എം പി പർവേഷ് വർമ്മ തീവ്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചതിൽ താൻ അങ്ങേയറ്റം അപലപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ മനോജ് തിവാരി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ആ പരാമർശത്തിൽ അപലപിച്ചതാണ് അതേസമയം രാജ്യദ്രോഹികളെ ശിക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ വകുപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ദില്ലിയിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നടത്തിയത് വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ദില്ലിയിൽ മുഖം നഷ്ടമായതെന്നും മനോജ് തിവാരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ ആജീവനാഥകാലം പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കണം കൂടാതെ ഇത്തരക്കാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നീട് മത്സരിക്കുന്നത് തടയുവാനുള്ള നിയമവും കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നേരത്തെ ദില്ലി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വർഗീയവും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറിനെയും മറ്റൊരു നേതാവും എം പിയുമായ പർവേഷ് വർമ്മയെയും ബി ജെ പിയുടെ താരപ്രചാരക സംഘത്തിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിളക്കിയിരുന്നു അതേസമയം പാർട്ടിക്കേറ്റ കനത്ത തോൽവിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദില്ലിയിൽ ബി ജെ പിയുടെ നിറം മങ്ങുന്നതായാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപ് തന്നെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെ പറ്റി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ദില്ലിയിലും പാർട്ടി കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയതോടെ ആർ എസ് എസ് തന്നെ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും എല്ലാ തവണയും വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ കരുതരുതെന്നാണ് ദില്ലിയിലടക്കമുള്ള പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മോശം പ്രകടനത്തെ കുറിച്ച് ആർ എസ് എസിന്റെ മുഖപത്രമായ ഓർഗനൈസറിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പണിയെടുക്കാതെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിഴലിൽ വിജയിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ടെന്നാണ് ആർ എസ് എസ് മുഖപത്രത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷമായി മനോജ് തിവാരി തന്നെയാണ് ദില്ലി ബി ജെ പിയുടെ അമരക്കാരൻ എന്നാൽ മനോജ് തിവാരി ആ സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടും പ്രാപ്തനല്ലെന്നാണ് അടിക്കടി ഉണ്ടാവുന്ന തോൽവിയിലൂടെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ വ്യാപകമായ വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു മനോജ് തിവാരി മാത്രമല്ല ഇത്തവണ ദില്ലിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അച്ചടക്കമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു വ്യക്തി ഹത്യയിലും വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളിലും മിക്ക നേതാക്കളുടെയും പ്രസംഗങ്ങൾ ഒതുങ്ങി ബി ജെ പിയെ ജനം പുച്ഛിച്ചു തള്ളുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം രാഷ്ട്രീയം പറയാത്തതാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയത് ബദർലാൽ ഖുറാന ഒ പി കോഹ്ലി കദിർനാഥ് സാഹ്നി വിജയ് കുമാർ മൽഹോത്ര എന്നീ നേതാക്കൾക്ക് ദില്ലിയിലെ സാധാരണക്കാരോടും തൊഴിലാളികളോടും ആത്മബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബന്ധമാണ് ദില്ലിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള നേതാക്കൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നെന്നും അവർക്ക് സാധാരണക്കാരുമായും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിമർശനം വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഘടക കക്ഷികളെയും എതിർ പാർട്ടിക്കാരെയും പണം കൊടുത്ത് ഭരണം ഉറപ്പാക്കിയതല്ലാതെ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും പാർട്ടി ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്നാണ് പ്രവർത്തകർ ആശങ്കപ്പെടുന്നത്